Welcome to Learnino. In the number, module 2 in the revision on a no come on the so no syllabus and switch a lot of topics along the fast chat and no come a lot of topics name important at the current level. So first one players on a so players in the country in the number of workshop in the number of the local number in the cherry cutting player so the jury electrical work we can okay I'm normally you see in the Players in the Varembo either number a poor mother insulated idol or grip board of Udi and a player's area. For the electrical work you see in the player's lella than insulated idol grip and area. But the first type of who combination players with pipe grip, side cutter, and insulated handle. Rather, pipe grip or as well as side cutter, are they called insulated handle or idol? Combination plier आना इविडा कारण चेट वाला था पिछले बोले इधर आने दिले पाइप ग्रिप को वेरना था ग्रिपिंग सरफेस है इधर आना साइड कटर वेरना था पिन आधे बोले रिंडे एक जॉइन कटर होता हो ओके फोर्थ स्टील विच टाने इधर चेंडे चेट वाला था मेन आइटम नमले कट्टे या ट्विस्टे या पुल्ले या होल्डे या ग्रिपे या अध इधर इन्दे दरने पर नमले बारे में इंसुलेटेड आइटला प्लायर हूँ, नॉन इंसुलेटेड आइटला प्लायर हूँ, अवेलेबल आर नमले लाइन लाइन से लगे नमले वर्क की इंबा एपोरम इंसुलेटेड प्लायर से दरने नमले यूसी है ना ऐसे पार्ट ऑफ सेफ्टी ओके अपन लाइन लाइन से ले यूसी में नमले एक केलम नॉन इंसुलेटेड Standardization BI is number and power BI is number and we have noted 3650 competition player and 3552 for flat nose players. This is the overall dimension and we have mentioned the size. Flat nose players are the main item. Flat title objects like thin plate tongue and anything like that. Hold the air made to use the flat nose players. Next one long nose pliers. So, all of these structure and ekoru pratega da vishta na oru peeri gula varunda. Long nose pliers nu varu snip nose pliers nu adine peeri nda side cutters which is BS five six five eight chada nda BS specification varna. Idum i paranya the bolte na chariya objects holdi ame di chana. Adai thepe namma varlel gunda. Reachian patjat, dalam ni kalau kita mungkin reachian patjat, ni leh ceri-ceriya objek sa hold dia, ni dia usi, ni ada long nose pliers. Next one is side cutting pliers, alinggil diagonal cutting pliers, ni parain ni ada, ada copper, alinggil aluminium wire, ok, ceriye diameter, ni ada ni less than 4 mm diameter, ni ada aluminium alinggil copper wire, ni ada cut dia, ni dia usi, ni ada side cutting pliers, ni ada. And the last one is round nose Pliers. Ini tu baru yang itu. Ini, ini, nama kita ini ni main item lor yang use itu baru yang itu. Pawaian hooks, alingi loop akan nama kita caya main di sini. Nama kita round nose pliers use yang itu. Betulnya, orang orang type of pliers baru. Ini pliers ni nama kita use caya ini sama. Ada yang ni maintain caya ram, alingi lagi ni kita use yang nama kita ni kurus. Pertiga main itu, para ini ni. Ada itu nama kita orang ikhlas. Ini pliers ni baru nama kita orang ini dengan use ini apa parah ni lah. Pada pliers ni itu nama kita hammer side itu orang ikhlas nama kita use ini. Okay. Pini ada yang boleh tanya, ini orang orang large size la copper, alikil aluminium wires, alikil hard steel wires. Okay, ini tu umum cut je ya, na itu nama la pliers use. Ia tu not use pliers to cut large size to copper or aluminium. Small size ni use ya, la tu ada orang par, la large size ni beri mana nama la tu use ya na itu part dia. Pini ada yang boleh tanya, nama kita ini plier tu nama la use ini na samai tu ada hand grip le, ada insulation damage ya, apa tu nama la strategi. Pini hinge tu portion sakit, ay polum lubricate ini tu use ya na itu strategi. Tereng karya ni la na pliers ni kisah paraya. Okay. आह अर्थात् नमक स्क्रूड्राइवर आना स्क्रूड्राइवर नो बारे में तो नमले वाला रे कॉमन आईटी यूज़ ही ना ना ले तो स्क्रूड्राइवर नो नमले इंद्रिया ना टाइटनिंग और लूजिंग ऑफ़ स्क्रूस स्क्रू टाइटी आना कि लूज यू लूजी आना क्या ना यूज़ ही ना द स्क्रूड्राइवर यूज़ ही 
പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിന്റെയും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ടേണിംഗ് ഫോഴ്സ് അതായത് സ്മോൾ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്യൂട്ടബിൾ സൈസിലുള്ള ചെറുതായിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും വലിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർ ഹെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടാവും എല്ലാ സ്ക്രൂവിലും ഒരേ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം അതിന് കെയർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടിപ്പ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബി ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ആണ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിന്റെ ബി ഐ എസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ന്യൂൺ ടെസ്റ്റർ ആണ് എഗെയിൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തന്നെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന നമ്മുടെ ടെസ്റ്റർ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വയർ നമുക്ക് അതിൽ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ആ ഒരു പ്രൊസൻസ് നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്ലൈ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ന്യൂൺ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതില് നോർമലി അതിന്റെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്സ് ആയിരിക്കും റേറ്റഡ് അറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്സ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അല്ലെ നിയോൺ ഗ്യാസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നിയോൺ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അകത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രസൻസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഗ്ലോ ആ ലാമ്പ് ഗ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കാരണം ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നിയോൺ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ നിയോൺ ടെസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആ റേഞ്ചിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ സ്മോൾ വർക്കിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വർക്കിന് മാത്രമേ ഇത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ നിയോൺ ടെസ്റ്ററിന്റെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സ്നൈഫ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സ്നൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കേബിൾ സ്കിൻ ചെയ്യാനോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വയറിന്റെ സർഫസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്കിന്നിങ്ങിനാണ് മീൻസ് കേബിൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ വയറിന്റെ ഒക്കെ സർഫസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ വയറിന്റെ കട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എപ്പോഴും റെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ ഷാർപ്പ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ വെക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് എപ്പോഴും ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സ്നൈഫ് ഓർ ഡബിൾ ബ്ലൈഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഫ്ലോ ഫോർ ഫോൾഡ് ബോക്സ് വൂഡ് റൂൾ അടുത്ത ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൂളർ എന്തിനാ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഫോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാമർ ബോൾ പി ഹാമർ ബോൾ ഇതിലെ ഫേസും അതുപോലെ തന്നെ ബോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നെയിലിങ് സ്ട്രേറ്റനിങ് ബെൻഡിങ് വർക്കിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഹാർഡ് വുഡിലായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക വുഡൺ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രൈ സ്ക്വയർ ട്രൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രൈ സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓരോന്നിലും ഓരോ ടൂൾസിന്റെയും ചിലപ്പോൾ ആ ടൂൾസിന്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്നുള്ള രീത
photograph file. Okay. Either uh, wooden articles uh, file in Chia, Alagila, and you finishing of the Chia Medita. I mean, the rapid finish Chia Medita, you see the Dana. Okay, that is wood grass file. Next one, Adil can have error type of file where in the Dana. The Oro length the lender. Okay, Adil the Oro specific nominal length the Lana, uh, the where in the Main item is the material. The finishing is the main item. The purpose is the fine chips. The finishing is the main item. You see the files. Okay. Next one is plump bob. This is the same Vertical lines, wall of vertical lines, mark the thread. That is plump bob. Okay. Next one is Bradol or Poker. That is the um, pilot holes. That is the hole mark. That is the end of the year. We have to fix the articles in the screw. We have to fix the mark. Okay. Poker. Next one is Gimlet. Gimlet in the Varanam, cherry a holes, the Athiparnola wooden articles, cherry a holes, Idam and Dita, you see in the Okay, I will sharp part like the Guru screw a wall, a little edge, child, give me that in the hour. Other Oro diameter and insertion number you see in three mm, four mm, five mm, and an equivalent. Next one is center punch. Okay, center punch in the Varanada, you parallel metal. Mark the animal called the pilot holes, uh, punji and a great eater metal. You see in the it is made of tool steel and the ends are hardened and tempered. That is center punch. Okay, at the mallet, Jana, um, either nor another number main at use in the motor assembly work like a number you see in the okay. Cherry metal sheet, that is the same thing. 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 Rashid brace. It is used to drill holes, wooden block. Um, holes drill. That is the same thing. Figures are the same thing. Next one flat pool chisel. Flat pool chisel is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. Okay, may I say, or in the main at the use of Matra Karno, we have to use them. They should thirty plus tools still a particular or a main at the end. While a common item in a constant detail item, Baki Lather, then they do figure main at the use and another Laduna, Padishrika. Next one, road plug tool and bitana. Either is a render part or the tool bitum tool holder nor at a render part or the other. Okay. Or a size is available on a main at a brick killer hole in Chiana, concrete wall ceiling, a hole in Daka when you see the other. Okay, that's it. Next one, span. The winner number of common item are young carrier nuts, fiji, and when you see the number of spanner on a cast seal, you see the tana is the very other. Pala size girl, the number of the planner, single like a double edged spanners available on. The ring spanner is normally one day killer. We have a tool set and down the double ended item ring spanner set. At the socket spanner, the box span, we have seen that we have a bolt, we narrow space. We have a spanner, 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 we have at the single ended open jaw adjustable spanner, pala type of spanners are either normally in the middle of one digger locale, toolbox like on the different types of spanners are okay. Is in a monkey wrench in the wood as in a pair in day, you have a spanner, an adjustable idle spanner are either monkey wrench in the wood as in a pair in next one measuring steel taper. Measurements are the same as steel tape. Measuring steel tape. Next one is hacksaw blade. Hacksaw blade is the same as metal. Okay. Hacksaw blade. This is the frame, handle, guide, and blade holder. This is the part. 
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പിൻസേഴ്സ് വുഡിൽ നിന്ന് നെയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അടുത്തത് ഹാൻഡ് ഡ്രിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് പർപ്പസിന് ചെറിയ ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഷീറ്റിൽ അതുപോലെ വുഡൻ ആർട്ടിക്കിൾസിലൊക്കെ ഹോള് ഇടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് ഡ്രിൽ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോർട്ടബിൾ ഇലക്ട്രിക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ അത് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വുഡൺ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ കെയർ മെയിൻറ്റനൻസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ നമ്മൾ ഏത് പർപ്പസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതിന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഹാൻഡ് ടൂൾസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ടൂളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ ബി ആർ എസ് നമ്പർ നോക്കുക അതേപോലെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മറ്റു പേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരുകൾ കൂടെ പഠിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് താങ്ക് യു നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് എന്നല്ല ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ യൂസറിനും മാനുഫാക്ചറിനും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് ടൂൾസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇതിനൊക്കെ ഓരോ കൺട്രീസിലും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഒ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐ എസ് ഒ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സിനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഒ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതില് ഐ എസ് ഒ മാത്രല്ല ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ അത് കൂടാതെ ജപ്പാനിൽ ഉള്ളതാണ് ജാപ്പനീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജെ ഐ എസ് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബി എസ് ഐ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇതിലെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എ എസ് എ അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട് ഓരോ റെസ്പെക്റ്റീവ് കൺട്രീസിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതല്ലാതെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫുൾ ഫോംസ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഇലവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സീറോ വൺ വൺ ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ പ്രാക്ടീസിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതിൽ എട്ട് പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് ഓരോ പാർട്ടിലും ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ സെക്ഷനിലും അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഓരോ സെക്ഷനിലും പറയുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്പറും അതിൽ എന്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ വണ്ണില സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ വരുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എൻ ഇ സി പിന്നെ സെക്ഷൻ ടൂൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഐറ്റംസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് പിന്നെ സെക്ഷൻ ത്രീ കവേഴ്സ് ഗ്രാഫിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ഫോർ ഡയഗ്രാം ലെറ്റേഴ്സ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് സയൻസ് അടുത്തതിൽ സെക്ഷൻ ഫോറിലാണെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എങ്ങനെ ഡയഗ്രാം ചാർട്ട് ടേബിൾ അതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം സെക്ഷൻ ഫൈവ് കവേഴ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഷർമെന്റ് സെക്ഷൻ സിക്സ് കവേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ സി ആൻഡ് സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വോൾട്ടേജ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാ
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന ടോപ്പിക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് യൂണിറ്റ്സ് അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓംസ് ലോ പിന്നെ സർക്യൂട്ട് സീരീസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കൂളും അതുപോലെ ഒരു കൂളും എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വാലിറ്റി ചാർജ് കണ്ടിന്റിൻ ക്ലോസ്ലി സിക്സ് ടു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസിൽ ഉള്ളതാണ് ചാർജ് നമ്മൾ വൺ കൂളും എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയസ് എ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ കൂളും പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ ചാർജ് അതായത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം വൺ ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ വൺ കൂളും ഓഫ് ചാർജ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ വെഷ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആംബിയേറ്റർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു കോയിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ സീരീസ് പാരലായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസും പാരലായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇക്വാലൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് പിന്നെ കെ വി എൽ കേസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ചാണ് സോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് പറയാറുള്ളത് വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വോൾട്ട് ആണ് പറയാറുള്ളത് അതല്ലാതെയും വോൾട്ടേജിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡെഫിനിഷൻസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബൈ ചാർജ് ഓക്കെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ബൈ ചാർജ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളും അതേപോലെ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളിപ്പും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജൂസ് പെർ കൂളിപ്പ് എന്നുള്ളതും വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അടുത്ത നോക്കൂ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എലോങ് എ വയർ വെൻ എലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓഫ് വൺ ആംബിയർ ഡിസിപ്പേറ്റ് വൺ വാട്ട് ഓഫ് പവർ അതായത് പവറിന്റെയും കറണ്ടിന്റെയും യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വോൾട്ടേജിന്റെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസിപ്പേറ്റഡ് പവർ പെർ കറണ്ട് ബൈ കറണ്ട് അത് പി ബൈ ഐ വാട്ട് പെർ ആംപിയർ ആയിട്ട് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടും കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംപിയറും വെച്ചിട്ട് വാട്ട് പെർ ആംപിയർ എന്നുള്ളതും യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓംസ് ലോ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബി സി കൾഡു ഐ ആർ ഓക്കെ ആംപിയർ ഓം ആയിട്ടും ഐ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയറും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഓം ആംപിയർ ഓം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ വോൾട്ടേജിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിഷൻ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ഉള്ള അതിന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓംസ്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഓംസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ആഡ് ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യാം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു
ഇനി യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾസ് എർഗ്സ് കലോറീസ് ഇതെല്ലാം എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഇ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി പി വെച്ചിട്ടാണ് പവറിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി എനർജി ചേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ അല്ലെ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പവർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ഇതിന്റെ എനർജിയുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പവർ നമുക്ക് പവറിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഒപ്റ്റിക് പവർ അങ്ങനെ പല ഇതിലും നമ്മൾ പവറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് എനർജി ആൻഡ് പവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹോം സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഹോം സ്ലോക്ക് അത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോം സ്ലോയുടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിന്റെ ഒരു പൈചാർട്ട് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഹോംസ്ലോയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും വി സി കൾഡും ഐ ആർ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പൈചാർട്ടിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും പവറും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പ്രഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഹോംസ്ലോ റിലേറ്റഡ് ചോദിച്ചാലും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ റിലേഷൻസും ഇതിലുണ്ട് എന്നുണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പൈചാർട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല ഈ പൈചാർട്ട് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇനി ഹോംസ്ലോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇത് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വരാറുള്ളതാണ് അതായത് ഹോംസ്ലോ ഏതിനൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ഏതിനൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക യൂണിലാറ്ററൽ നെറ്റ്വർക്ക്സിന് ഓക്കെ യൂണിലാറ്ററൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം അലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് യൂണിലാറ്ററൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊക്കെ തന്നെയും ഹോംസ്ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഓക്കെ ലോ ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു യൂണിലാറ്ററൽ നെറ്റ്വർക്ക് സെച്ച് ആസ് ഡയോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എക്സെട്ര ഓൾസോ ഹോംസ്ലോ ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു നോൺ ലീനിയർ എലമെന്റ്സ് നോൺ ലീനിയർ എലമെന്റ്സിലും ഹോംസ്ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അതായത് തൈറിസ്റ്റർ ഒക്കെ പോലെ ഉള്ളതിലും ഹോംസ്ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒന്ന് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അതായത് റെസിസ്റ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് വി ഇൻ ഇസ് ഇക്കൾ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ അതായത് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എക്കൗണ്ട്സ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ആയിരിക്കും ഐ സീരീസ് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ആർ വണ്ണിലൂടെയും ആർ ടുയിലൂടെയും ആർ ത്രീയിലൂടെയും ഒക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇക്വാലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇക്വാലൻ എന്ന് പറയുന്ന ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടില് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണന്റ് ബേൺ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ട് ഇനാക്റ്റീവ് ആവും നമ്മള് ഈ ബൾബിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ പറയും ബൾബ് സീരീസ് ആയിട്ടും പാരൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ബൾബുകളും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൾബ് ബ്ലൗട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല സപ്ലൈ ഉണ്ടാവില്ല ആ കാര്യം പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി പാരലൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലും വോൾട്ടേജ് സെയിം
law of conservation of charge base is the law of first law. And if you want to know the case, first law, second law, and the other law. And the other law is law of conservation of energy and charge. KCL. C stands for charge. Okay, that is KVL and KCL. अधिले कुछ important points बुढा पढ़ने तो नमक का इधर रिविशन नहीं था, वादे इधर कुछ of low आई टर रिलेट चीज़ इधर ला, उन दोनों एक आयरिंग लाना है, अगर ऐसे इप्पन नमक का number और यू network ना ले number of branches और nodes इन्हें number दान देंगे, ले इत्रे KVL equations और KCL equations और down नॉलेज दे रही number आना, number of KVL equations तो वाला B minus n plus one, B is the number of branches and n is the number of nodes, अब वो लोग number of KCL equations n minus one आय रही है Pine KVL is based on law of conservation of energy, KCL based on law of conservation of charge, and KVL and KCL are applicable to lamp network. Okay, so if you are going to the first module, you will have the basic type of the first module. So, if you are going to answer the first module, you will have the questions in the maximum answer. Okay, thank you so much. Now, we will talk about types of cells. अब हम तो सेल्स में हम कह रहे हैं प्राइमरी सेल लोग उन्हें आधे पॉल्टन है सेकेंडरी सेल लोग उन्हें अलग प्राइमरी सेल लोग तो वाले पे ना ना हम कह आ और एक तारना मात्रा आना हम कह तो यूज़ या मतलब तो जब रीचार्ज यान मत जाता सेल नहीं आना हम कह प्राइमरी सेल लोग वाले हम लोग यूज़ इधर कहीं ना तो अब आज इन्हें रिवर्सिबल आइटल के इनके लिए रिएक्शन आएगी क्यों? आइने आते हुए रहना। अंगने वाला सेल नहीं आना, हमलोग प्राइमरी सेल लेने वाले हैं। आधे समय में सेकेंडरी सेल लेने आना, सेकेंडरी सेल हमके इलेक्ट्रिकली रिचार्ज ही आना आइटम बच्चों। आधे तो बिंदु नमक रियूज़ी आना आइटम बच्चों। अब आप डे इन्हें हमको रिसर्च सेल हैं ना रिसर्च सेल नो अर्ने इन्हें अल आज ना तो लोग एक मेन आइटल एक कंपोनेंट जाते हैं ना हमले सेपरेटेड आइटल आइटल की बेचते हैं ना वो अब एक्टिवेटी इम्पो मात्रा मतलब एन्युअली एक्टिवेटी है अलग लोग ऑटोमैटिकली में एक्टिवेटी इम्पो मात्रा मतलब यूज़ किया Fuel cells na parah itu. Adalah pina ada tu apa primary cell le, secondary cell le, reserve cell le, fuel cell le. Nextnya, nama kita cells ni grouping aana. Tapi cells ni nama kita series item, parallel item, mixed grouping ni cia macam. Pangan ni nama kita variable ni de total EMF, current flow, ada ni orang lain equation sekarang ni kita arah ni dia kan. So first ni nama kita cells ni series item kanak kanak ni. Pada ini fikir ni kanak kanak boleh. Kita nama kita cells ni ni. सीरीज़ आइटर कनेक्ट किया था ओरो सेलेंडी ओरो सेलेंडी एम इंटरनल रेसिस्टेंस है ना स्मॉल आर आइटर मार्क की दिखाई दी गई थी कैपिटल आर को मरना एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है अब इंगेने उल्लाह ओरे कॉम्बिनेशन है सेल सीरीज़ आइटर कनेक्ट किया था कॉम्बिनेशन है टोटल ईएमएफ इन द बारा� n itu arah ini tu, entra sel sel itu, nama kita series itu kanak kanak ini, nama dahana n into capital. Ini arah ni ni ala EMF, orang sel ini EMF. Okay, ini dia identical sel sel itu, nama kita series itu kanak kanak ini, ni ada tu tanah ini macam ni. Identical sel itu arah ini, orang ini internal resistance same mana, adik boleh tu, nama dia EMF pun same mana, nama dia orang konsep tu, nama dia tu arah ini tu. Ini effective internal resistance arah ni ni dahana, ini nama kita इधर सीरीज़ साइड आने लगा ना चीज़ दिखेगी ना अब आधुनिक तरह ने ये बड़ा एफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस वाला ना एन इंडू स्मॉल आर आई क्यों ओके टोटल रेसिस्टेंस इन द वेरिएम एन इंडू स्मॉल आर आना ये एफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस आधे ने पूरा नमले ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन्हें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से लूटा है अलग करंट इधर एक पूरा फ्लोज़ इन्हें करंट तो करना आई इज़ इक्वल टू एन ई अब ये इधर टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस टोटल ईएमएफ इधर है ना एन इन कैपिटल ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर में क्लियर सो अब ये ना हमारे सीरीज़ आइटर क ये पैरेलल आइटे कनेक्टिव हो अगर इतने हमला और वो सेल निकले आइडेंटिकल आइटे वाला सेल्स ने हमले पैरेलल आइटे कनेक्टिव में ना बने आनो का पैरेलल आइटे कनेक्टिव में हम कार्य हम एल आदि ने मिया मफ़े दे रखे टोटल ये मफ़े ये रहने आएगी अल्लाह एफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस ने इंद्र संभव क्यों एन इन जो आर का है तो सीरीज़ आओ को पार लाओ बा आर बाय एन ने दो एरे शेरी अल्लाह इन्हें टोटल रेसिस्टेंस सर्कुलर टोटल रेसिस्टेंस ने दे रखे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर आई कीम टोटल रेसिस्टेंस ऑफ़ द सर्क्यूम एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लोग ने लगा रंड आई इज़ इक्वल टू ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय एन पैरेलल आइटम का नचिंबो एंगिने वेरिएबल आलोचना 
ഇനി അടുത്തതാണ് മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സീരീസ് ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പാരലൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെ വരാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഐഡന്റിക്കൽ സെൽസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ റോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ഇൻറ്റു ഇ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും ഓരോന്നിലും ഇ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇക്വാലന്റ് ഇ എം എഫ് ഈ കോമ്പിനേഷന്റെ ഇക്വാലന്റ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൻ ഇ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും എൻ ഇൻറ്റു ഇ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഇ എം എഫ് ഇവിടെ ഇ ഇ ഇ അപ്പോ എൻ ഇൻറ്റു ഇ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ എൻ ഇൻറ്റു ഇ അങ്ങനെ ഓരോതിലും ഓരോ പാരലിൽ ഈ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും എൻ ഇ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇക്വാലന്റ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു ഇ അതായത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻ എഫ് ഇനി ഇക്വാലന്റ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇക്വാലിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം റോസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എം റോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സോറി ഇതില് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞത് എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എത്ര റോസ് ഉണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സീരീസിന്റെ കേസും അതുപോലെ പാരലിന്റെ കേസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അത്രേ ഉള്ളു അപ്പോ എൻ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ എം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് ഐ സിക്കൾ ടു സ്മോൾ എൻ ഇ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ പ്ലസ് എൻ ആർ ബൈ എം എഴുതാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സീരീസ് പാരലൽ അതുപോലെ തന്നെ മിക്സഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സെല്ലിന്റെ കെയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി ബാറ്ററി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതിന്റെ എനർജി ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കളയുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സെൽസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒക്കേഷണലി എന്ത് ചെയ്യണം അത് എക്സാമിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം അതിൽ അതിന്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞതാണോ അപ്പൊ ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ സെല് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് പലതരത്തിലായിരിക്കും അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ വരും നമുക്ക് പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജോ ഡാമേജോ ഒക്കെ ഉള്ള സെല്ലുകളെ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സെൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതും പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് കണ്ടീഷൻസിൽ പീരിയോഡിക്കലി എന്ത് ചെയ്യണം എക്സാമിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പൊ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സസീവ് ഓവർ ഓവർ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അപകടമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് കുറെ സമയം അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാം പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ലെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന കേസുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സസീവ് ഓവർ ചാർജിങ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ട് സെല്ല് തന്നെ ഡിഫോമേഷൻ സംഭവിക്കാം അത് മറ്റു പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാവാനും കാരണമായി അടുത്തത് ബാറ്ററി ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ജനറേറ്ററിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സെല്ല് എന്ന് പറയാം അതിന്റെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സെല്ലും ബാറ്ററി നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സെല്ലിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ജനറേറ്ററിന്റെ സിംഗിൾ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ യൂണിറ്റ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ സെവറൽ സെൽസ് ആർ കമ്പൈൻഡ് ഇൻ കണക്ടഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ സീരീസ് ഓർ പാരലൽ ടു ഫോം എ ബാറ്ററി അപ്പൊ ബാറ്ററിയിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സീരീസ് ആയിട്ടോ അ
ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ കെയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ കുറെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എവിടെയാണോ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിൽ നിന്നും ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ബാറ്ററി കണക്ഷൻ കേബിൾ ഷുഡ് ബി എസ് ഷോർട്ട് ആസ് പോസിബിൾ ടു പ്രിവെന്റ് എക്സസീവ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വെക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ഈസ് ഓഫ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ലെങ്ത് ഉള്ള കേബിൾ വേണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും അത് ഷോർട്ട് ആക്കി വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസീവ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോൾസ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അത് എൻഷുവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക ബാറ്ററീസ് അധികം ഫ്ലെയിമിനും ഹീറ്റിനും എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എപ്പോഴും ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് വയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ വയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ ഈ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്സസറീസിന്റെ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ അത് അതിലിപ്പോ നമ്മള് പല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലാമ്പ് ഇപ്പൊ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലാമ്പ് ഫാന് ബാക്കിയുള്ള അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് സപ്ലൈസ് മീറ്റർ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഹോം അപ്ലയൻസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഓഫ് വയറിംഗ് പല തരത്തിലുണ്ട് ജോയിന്റ് ബോക്സ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ടീ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വയർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിംഗ് ഇനി അതിൽ ഈ വയറിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അതായത് ഇന്റേണൽ വയറിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലീറ്റ് വയറിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കേപ്പിംഗ് ടൈപ്പ് ബാറ്റൺ വയറിംഗ് ടൈപ്പ് അതിൽ സി ടി എസ് ടി ആർ എസ് പി വി സി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോൺട്യൂട്ട് വയറിംഗ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കോൺട്യൂട്ടും അതിൽ കൺസീൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ടൈപ്പ് കോൺട്യൂട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ അധികം വയറിംഗ് സിസ്റ്റംസും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗിന്റെ കളർ കോഡ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഫേസും ന്യൂട്രലും അല്ലെ ഫേസും ന്യൂട്രലും എർത്തില് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളർ കോഡ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പഴയ കോഡും പുതിയ കോഡും ഉണ്ട് കളറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അതിൽ ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഓരോന്നും ഞാൻ പറയാം സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ മുന്നേ ബ്രൗൺ ആയിരുന്നു മുന്നേ റെഡ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഓക്കെ ഇനി സിംഗിൾ ഫേസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്രീൻ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ത്രീ ഫേസിൽ വരുമ്പോൾ ത്രീ ഫേസിൽ നമുക്ക് ലൈൻ വൺ ലൈൻ ടു ലൈൻ ത്രീ ഉണ്ട് ലൈൻ വൺ റെഡ് ലൈൻ ടു യെല്ലോ ലൈൻ ത്രീ ബ്ലൂ ആണ് ആൻഡ് ത്രീ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ അഗേൻസിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ത്രീ ഫേസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗ്രീനും ഗ്രീൻ യെല്ലോ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കളേഴ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മേ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് And last one is about cables. Cables നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഡ്യൂപ്ലക്സ് കേബിൾ ട്രിപ്ലക്സ് കേബിൾ ക്വാട്രാപ്ലക്സ് കേബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോർ കണ്ടക്ടർ ആണ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് സർവീസ് ഡ്രോപ്പ് കേബിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ വരുന്നതാണ് ത്രീ കോർ കണ്ടക്ടർ വരുന്നതാണ് ട്രിപ്ലക്സ് സർവീസ് ഡ്രോപ്പ് കേബിൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ രണ്ട് 